ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తలపెట్టిన పట్టణ ప్రగతి పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో పారిశుద్ధ్యంపై ఎన్నో చర్యలు తీసుకుంటుంది మరి ఆ పారిశుద్ధ్యంలో ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి పరిశుభ్రమైనటువంటి వాతావరణాన్ని కల్పించడంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి వారు జీహెచ్ఎంసీ కార్మికులు ఎక్కడ ఏ ప్రదేశంలో చెత్త పేరుకుపోయినా మనకు మొదట గుర్తొచ్చేది జీహెచ్ఎంసీ కార్మికులు మరి అలాంటి కార్మికులలో ఒకరైనటువంటి కృష్ణ గారు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు సమాజంలో వారి పట్ల ఎలా చూస్తున్నారు ప్రజలు వారు ఎలాంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రభుత్వం నుండి వారికి ఎలాంటి సహాయం కావాలని కోరుతున్నారో వారి మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి కృష్ణ గారు సార్ మీరు ప్రతిరోజు చెత్త సేకరించే టైంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు సార్ ప్రతిరోజు పొద్దున్న లేవగానే ఐదు గంటలకు లేచి ఇంటింటి చెత్త స్వీకరించే రిక్ష కార్మికులం మేడం మేము అయితే మా ప్రాబ్లం ఏంటిదంటే మేడం పొద్దున ఐదు గంటలకు లేచి చెత్త ఇంటింటి చెత్త స్వీకరిస్తూ ఉన్నాము అయితే ఇంటింటి చెత్త తీసుకెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందండి మేడం ఈ చెత్త పొద్దుగాల ఐదు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు ప్రతి ఇంటికి తిరిగి చెత్త వేసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత ఆ డంపింగ్ యాడ్కి వెళ్తాం మేడం అంటే డ్రంప్ చేయడానికి వెళ్తాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు కిలోమీటర్ల వరకు చెత్త జామ్ అవుతూ ఉంది దానిపైన అధికారులకు కానీ చాలా తూర్లు మేము తెలియజేయడం కానీ వాళ్ళ ఎదురుగా చెప్పడం కానీ జరుగుతూ ఉంది సో అది కాస్త వరకు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ప్లస్ ఇంటింటికి వంద రూపాయలు ఇవ్వాలనేసి గౌరవనీయ మేయర్ గారు ఈ మధ్య కానీ మా చెత్తని తరలించే వాళ్ళకి ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఆర్థిక వాళ్ళకి చాలా వరకు డబ్బులు సరిపోవట్లేదు అనేసి ఆయన కానీ చెప్పడం సార్ గారు చెప్పడం జరిగింది దానిపైన ప్రతి ఇంటింటికి వంద రూపాయలు ఇవ్వాలనేసి మేము కాస్త అడగడం జరుగుతుంది వాళ్ళని వాళ్ళు వంద రూపాయలు ఇవ్వకోకుండా పైగా మమ్మల్ని ఏమంటున్నారంటే మీకు ప్రభుత్వం నుండి శాలరీస్ వస్తున్నాయి మీకు జీతాలు వస్తున్నాయి మేము ఎందుకు ఇవ్వాలి దేని కొరకు ఇవ్వాలి మేము ఇవ్వము కావాలంటే మీరు ఎవరికైనా చెప్పండి అండి అట్లా కాదు సార్ మాకు ప్రభుత్వం నుండి ఎటువైపు నుండి మాకు ప్రభుత్వం నుండి జీతాలు అనేది క్రీడర హైదరాబాద్లో ఏ రిక్షా కార్మికునికి లేదు మేడం వాళ్ళు స్లీపర్స్కి ఉంది డ్రైనేజ్ క్లీన్ చేసే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ జీతాలు ఇస్తుంది సూపర్వైజర్లకి ఇస్తుంది మేము ఇంటింటి చెత్త తీసే వాళ్ళకి ప్రభుత్వం మాకు జీతాలు ఏమి ఇవ్వట్లేదు మేడం మీరు ఇచ్చే వంద రూపాయలు లేదా యాభై రూపాయలు మీరు ఇచ్చే డెబ్బై రూపాయలు దీంతో మా భార్య పిల్లలను కానీ నిత్య అవసరాలు కొనడం కానీ మా పిల్లలు అంతో ఎంతో చదివించుకోవడం కానీ మీరు ఇచ్చే డబ్బుల పైన అనేసి కొంతమంది క్లారిటీగా చెప్తుంటే కొంతమంది మా పైన కని కనికరం కురిపించి సో చెత్త తీసుకెళ్ళే వాళ్ళకి ఎటువంటి డబ్బులు ఎవరు ఇవ్వరు మనం ఇచ్చే డబ్బులతోనే అతను బతుకుతున్నాడు అతను ఫ్యామిలీ అంతా బతుకుతుంది అనే దయతోటి కొంతమంది ఇస్తున్నారు మరీ కొంతమంది ఇవ్వకోకుండా నేను ఎమ్మెల్యేకి చెప్తాను లేదా ఒక మున్సిపాలిటీ కమిషనర్కి ఇన్ఫామ్ చేస్తాను లేదా నీ పైన అధికారికి ఇన్ఫామ్ చేస్తాము ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు అధికారులు అడిగితే ఏమంటున్నారు ఇంటింటికి వంద రూపాయలు ఇవ్వండి ఇవ్వండి అని చెప్పండి సార్ మీరు అంటే మాకు సంబంధం లేదు వాళ్ళు ఇస్తే తీసుకోండి మీరు మా ఎంప్లాయీస్ కాదు ఇవ్వటానికి సార్ మీ ఎంప్లాయీస్ కాదు జీహెచ్ఎంసీ బళ్ళు ఇచ్చారు మీరు మాకు మేము బళ్ళ పైన నడిపిస్తున్నాము మీరు ఎంప్లాయీస్ కాదంటున్నారు కరెక్టే సార్ కనీసం మాకు మీరు వంద రూపాయలు ఇవ్వాలనేసి ఎలానో చెప్పట్లేదు కనీసం హెల్త్ కార్డు అని ఇవ్వండి ఎందుకంటే ప్రపంచాన్నే వణికిస్తున్న కరోనా వైరస్ వస్తుంది హైదరాబాద్లో కానీ చాలా వరకు పాకింది అని తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వరకు అయితే కానీ దానిపైన హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వండి చాలా తూర్లు కానీ అడిగాం మలేరియా వచ్చినప్పుడు అడిగాం అంతకుముందు ఏంటి అడుగుతుంది ఇప్పుడు కొత్తగా కరోనా వైరస్ వచ్చింది దానిపైన కానీ అడిగాం ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు ఎటువంటి ఎంప్లాయీస్ కాదు మీకు హెల్త్ కార్డు ఇవ్వడానికి ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే నెలకు ఒక గవర్నమెంట్ నుండి నీకు ఒక పదిహేను వందలు ఒక రెండు వేల రూపాయలు వస్తే నీకు హెల్త్ కార్డు కానీ ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు కానీ నీకు ఇయ్యగలుగుతాం నువ్వు ఎటువంటి ఏంటిదంటే ఇంట్లో చెత్త తీసే వరకే నీ పని ఇంట్లో చెత్త తీస్తున్నావు అతను డబ్బులు ఇస్తాడు ప్రభుత్వము ఎటువంటి డబ్బులు ఇవ్వదు నీకు నీకు డబ్బులు ఇవ్వాలి అంటే నువ్వు మాకింద పని చేయాలి అంటే హైదరాబాద్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో పదివేల నుండి పదిహేను వేల మంది ఫ్యామిలీ చెత్త మీదనే బతుకుతున్నాం ఇట్లాంటిదప్పుడు నీకు ఇవ్వాలంటే ఇవ్వడం మీకు కుదరదు నువ్వు మా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కాదు ప్రైవేటుగా చెత్త తీసుకెళ్తున్నావు ప్రైవేటు వ్యక్తిగానే నువ్వు ఉంటావు సో మీరు మమ్మల్ని మీ జీహెచ్ఎంసీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోండి సార్ కనీసం మీరు ఇచ్చే పదిహేను వందలని ఇవ్వండి మాకు ఈ నెల నెల ఇంట్లో డబ్బులు ఇచ్చిన డబ్బులు ఏదో మా పరిస్థితిలో ఇంట్లో కూరగాయలు కానీ రెంట్లకు ఉన్న విషయం కానీ పిల్లల్ని స్కూల్కి చదివించే విషయం కానీ మేము చూసుకుంటాం కనీసం ప్రభుత్వం ఏంటి ఒక పదిహేను వందలు జీతం అని ఇవ్వండి సార్ మీరు అన్నట్లుగా ఎంప్లాయీ కన్నా మేము ఉంటాం అనేసి
చిన్నపిల్లోడు కాటి నుండి పెద్దవాడు వరకు చెత్తోడ అనటం తప్ప వేరే ఆప్షన్ మాకు లేదు మా మా నాన్న అదే పని చేశాడు నేను అదే పని చేస్తున్నా నా రేపు నా కొడుకు కానీ అదే పని చేస్తాడు కానీ అందరికి ఒకటి ఏంటి అంటే చెత్తోడు మీ ఇంట్లో చెత్త తీసే చిన్న పిల్లోడు కానీ పెద్ద వ్యక్తి కానీ అరే చెత్తోడా చెత్త పట్టుకెళ్ళు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఈ జనరేషన్లో మా పిల్లలు మా వెనక రావాలంటే కాస్త ఆలోచిస్తారు సో ఇప్పుడు స్కూల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ అని చదువుతున్నారు మా పిల్లలు వాళ్ళ డాడీ చెత్త అబ్బాయి సో మీరు చెత్త పని చేస్తారు కదా చెత్త అబ్బాయి అన్నప్పుడు ఎంత పెద్ద స్కూల్లో చదివినా ఈ చెత్తని పిల్లలే అంటున్నారు తప్ప వేరే వాళ్ళ పిల్లలని మాత్రం ఎవరు మాట్లాడట్లేదు సో మేము చెప్పేది ఏంటంటే మేము చెత్త వాళ్ళమే మేము ఒకరోజు చెత్త తీయకపోతే మీ ఇంట్లో ఎలా మురిగి ఉంటుందనేది మీకు తెలుసు మాకు గవర్నమెంట్ జీతాలు ఇవ్వట్లేదు మీరిచ్చే వంద రూపాయలతో యాభై రూపాయలతో ఇరవై రూపాయలతో మేము బతుకుతున్నాం చెత్త తీసినంత మాత్రం చెత్త వ్యక్తులం కాదు ఆ పని ఆ పని అయిపోయిందంటే మేము ఒక మనుషులం మీతో పాటు మీకు తెలియకోకుండా మీరు ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ కూర్చుని టీయో టిఫినో చేయగలుగుతాం ఆ పని అయిపోయేంతవరకు కానీ మనుషులు అనేది కాస్త గమనించండి చెత్త తీసినంత మాత్రం చెత్తోడు లేదు ఇంకో పని చేస్తా డ్రైనేజ్ అతను డ్రైనేజ్ పని చేస్తే మాత్రం డ్రైనేజ్ ఓడు అంటున్నారు అలా అనకూడదు చెత్త తీసినంత మాత్రం చెత్తోడు అనకపోయినా కనీస గౌరవం గౌరవం ఇచ్చి ఒక బాబు అనే పిలుపు ఇవ్వాలి అదొకటి ఫస్ట్ ప్రాబ్లాలు ఎలా ఉన్నాయంటే మేడం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఈ చెత్త విషయం పైన ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలి ఏది చేయాలి ఏది పెట్టాలన్నా కానీ ఒకటి మీరు ఎంప్లాయీ కాదు మీకు జిహెచ్ఎంసీ బళ్ళు ఇచ్చింది బళ్ళు ఇచ్చింది గౌరవనీయన కేసీఆర్ గారు బళ్ళు ఇచ్చారు మేము కాదంటలేము సో బళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నాయంటే కొత్త బళ్ళు బాగా తోలుతుంది ఎంత చెత్త అయినా మోస్తాయి రాంగరంగ రిపేర్లు వస్తాయి ఇప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది బళ్ళు ఇచ్చి ఆ బళ్ళు మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉందంటే మేడం ఒక్కరోజు బళ్ళు మెయింటెనెన్స్ వస్తే మ్యాక్సిమం పది పదిహేను వేల రూపాయలు వస్తుంది రిపేర్ వస్తుంది పదిహేను వేల రూపాయలకి ఏ రిక్షా స్వచ్ఛ ఆటో డ్రైవర్ ఏది తక్కువ రాదు ఒక మూడు నెలలకు వచ్చేసి కంపల్సరీ రిపేర్ వస్తుంది మాకు ఇచ్చే యాభై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు దీంతో మా పిల్లల్ని ఏం చదివించాలి బళ్ళు మెయింటెనెన్స్ ఏం పెట్టాలి సో మీ ప్రభుత్వానికి అడిగేది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారు మీరు బళ్ళు ఇచ్చారు మీకు కాదంటే సో ఆ బళ్ళు ఇచ్చినందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది కానీ సంతోషం వెనక బాధగానే ఉంది చాలా వరకు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మూడు పైలు రిక్ష ఇచ్చేవాళ్ళు మీరు ఒక పంక్చర్ అయితే ఒక ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలతో పంక్చర్ చేయించుకునే వాళ్ళు మేము కష్టపడి దాన్ని దుబ్బుకెళ్ళి ఒక దగ్గర ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ లోపలనే దాన్ని పోసుకొని మేము ఏరుకొని ఏదో చెత్త ఏరుకొని ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం ఒక పన్నెండు ఒంటి గంటకాల ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన బళ్ళు ఎలా ఉన్నాయంటే ఒక అరగంట లోపల పని అయిపోతుంది ఒక గంట లోపల అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని మైండీన్స్ వస్తే ఈ అరగంట గంట లోపల వచ్చిన పని డబ్బులు మొత్తం ఒకే రోజే పెట్టాల్సి వస్తుంది ఒకే రోజే ఇప్పుడు నెల మొత్తం మీద ఒక ముప్పై వేల రూపాయలు సంపాదిస్తాం మ్యాక్సిమం డీజిల్ రేట్లు కాటినంటే ఒక మనం హెల్ఫర్ పెట్టుకుంటే మనం చే మనం చేయలేక ఒక హెల్ఫర్ పెట్టుకుంటే లేదా ఒక మా మిస్సెస్ కౌంట్లో బాగాలేకపోతే మీ ఇద్దరు భార్య భర్తలను చేస్తాం చెత్త తీస్తాం నేను డ్రైవింగ్ చేస్తుంటే మా భార్య ఇంటిని పడితే చెత్త వేస్తూ ఉంటాను సో ఆయన హెల్త్ బాగాలేదని ఒక రోజు ఇంటికాడు ఉందంటే నెక్స్ట్ డే ఇంకో వర్కర్ని పెట్టుకోవాలి ఒక మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఇచ్చుకోవాలి అలాగా అతనికి ఇచ్చుకుంటూ ప్లస్ బండి డీజిల్ పోసుకుంటూ మంటినీ చేసుకుంటూ నిత్య అవసరాలు ఇంట్లో కొను వస్తువులు కొనుక్కుంటూ చేస్తుంటే ఈ బండి మంటినీస్ వచ్చే లోపల గుండె మొత్తం ఇట్లా సల్లగైపోతాయి మేము రిక్షా ఉన్నప్పుడు కనీసం ఒక పది రూపాయలతో అన్నా బతికేవాళ్ళం ఏదో పది రూపాయలు స్కూల్లో ఫీజులు అన్నా కట్టేవాళ్ళం ఈ పరిస్థితి ఈ బళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు చాలా ఇబ్బందికరంగా అయిపోతుంది బళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి చోటని బాగానే కొత్తలో బాగా పనిచేస్తున్నాయి రంగరంగ పాత పడిన కొద్ది మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువైపోతుంది ఏ డీజిల్ పంపులకి వెళ్ళినా యాభై రూపాయలు డీజిల్ ఉండేది ఇప్పుడు డెబ్బై రెండు రూపాయలు డెబ్బై మూడు రూపాయలు డీజిల్ అయింది సో ప్రభుత్వం కొంచెం మా మీద దయ ఉంచి తెలియజేయడం ఏమనగా కాస్త గవర్నమెంట్ బళ్ళు జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు బళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ బళ్ళు మెయింటెనెన్స్ కానీ జిహెచ్ఎంసీ బరా ఇస్తే మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే జీతం లేకున్నా కానీ బండ్ల మెయింటెనెన్స్ గవర్నమెంట్ భరించాలని కోరుతున్నారు ఎస్ మేడం ఎందుకంటే కొంతవరకు ఇప్పుడు మూడు వేల బళ్ళు ఇచ్చారు మూడు వేల బళ్ళలో కనీసం రెండు వేల బళ్ళు నడుస్తున్నాయి హైదరాబాద్లో మిగిలిన బళ్ళు చాలా వరకు ఉన్నాయి స్వచ్ఛ ఆటోలైనా త్రీ వీల్లర్ ఆటోలైనా ప్రైవేటంగా ఫోర్ వీల్లర్ 
దాని బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో రిపేర్ బడ్జెట్ మేము పెట్టే బడ్జెట్ కాస్త ప్రభుత్వం బరాయిస్తే కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ గౌరవనీయ పెద్దలకి చాలామందికి నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను నేను అలానే ఒక హెల్త్ కార్డు కావాలి మీరు అన్నారు జిహెచ్ఎంసీ ఎంప్లాయీస్కి అయితేనే హెల్త్ కార్డు ఇస్తామని అన్నారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో స్వచ్ఛ ఆటో మీద వెళ్తుంటే ప్రతి ఒక్కరు జిహెచ్ఎంసీ వ్యక్తి అని అంటున్నారు కానీ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ వ్యక్తి అని అంటలేదు ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వచ్చింది హైదరాబాద్ పదిహేను వేల మంది హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నాం ఫస్ట్ వచ్చే కరోనా వైరస్ చెత్త సేకరించే వాడికే వస్తుంది మీరు పొద్దున లేస్తే డ్యూటీలకు వెళ్తున్నారు మేడం మీరు మాస్క్ కట్టుకొని వెళ్తున్నారు మేము పొద్దున లేస్తే మాస్క్ కొనాలంటే ట్వంటీ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ తీసుకుంటున్నాం మాకు ఒక రోజుకి యూస్ అవుతుంది ఇప్పుడు బ్లౌజులు లేవు మాకు ఒకరికి సోప్ లేదు కడుక్కోవడానికి ప్రభుత్వం గతంలో ఇస్తా అన్నది ఇదివరకు కానీ ఇవ్వలేదు సో మేము కొనాలన్నా కానీ మా బడ్జెట్ నుండి పెట్టే కొనాల్సి వస్తుంది ఏది మాస్క్ అయినా ఇంకోటి సోప్ అయినా కానీ లేకపోతే బ్లౌజ్ అయినా కానీ మా సొంత పైసలు పెట్టే మేము కొనాల్సి వస్తుంది సో మేమేం చేస్తున్నామంటే ఇంకా రోజు వచ్చే వాళ్ళు ఎలా కరోనా వైరస్ వస్తుంది అంటున్నారు సో వస్తే రాని ఇన్ని డబ్బులు పెట్టి ఎక్కడా కొనుక్కుంటాం మేము మాకు వచ్చేదే చెత్తలో చెత్తల మీద వచ్చేది యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు ఇస్తున్నారు ఇక్కడ పిల్లల్ని చదివించుకోవాలి వేరే పనికి వెళ్దామంటే వేరే పనికి పార్ట్ టైం చేద్దామంటే కుదరదు పొద్దున ఐదింటి నుండి పన్నెండు ఒంటి గంట వరకు ఈ చెత్తనే సరిపోతుంది ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఉండదు ఒంటి గంట వరకు ఎవరు టిఫిన్ చేయరు ఆ చెత్తలోనే ఎవరైనా టిఫిన్ తెస్తే ఏ అమ్మగాలలో లేకపోతే ఎవరైనా ఇళ్ళగలో దయ ఉంచి మా మీద ఈ చెత్త అబ్బాయి తీసుకెళ్తున్నారు వాళ్ళ తినే టిఫిన్లో కాస్త కవర్లకి వేసి ఇస్తారు కొంతమంది అయ్యో మనతో పాటు పనిచేసే వ్యక్తి కరెక్ట్గా టిఫిన్ టైంకి వచ్చి బెల్ కొట్టి అమ్మ చెత్త అని అడుగుతున్నాడు కాస్త టిఫిన్ తినే బాబా అనే వాళ్ళు వంద మందిలో ఒక ఫిఫ్టీన్ నెంబర్సే ఉన్నారు అంతకుముందు ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఉండేవారు ఫిఫ్టీన్ నెంబర్స్ మ్యాక్సిమం టెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అది తెచ్చుకుంటూ ఉంటే కడుక్కోవడానికి సోప్ కావాలి టైంకి వాటర్ కావాలి మేము పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం దాకా పని చేస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కరం అక్కడ ఒక ప్రభుత్వం దయదలిసి ఏం చేయాలంటే ఒక వాటర్ పెట్టించు మా కొరకు ఈ చెత్తలో పని చేస్తున్నాం చేతులు కడుక్కోవడానికి మాకు వైరస్ ఎలానో వస్తుంది కనీసం చేతులు కడుక్కుంటే రాదు మేము ఎండలో పడి పని చేస్తున్నాం ఒక చిన్న షెడ్ మా కొరకు ప్రభుత్వం ఉన్న దగ్గర డంపింగ్ యార్డ్ల దగ్గరనే వేరే దగ్గర అయితే అవసరం లేదు మాకు ఉన్న దగ్గర వేస్తే చాలు అలానే మాకు ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మీ మాలో మేము అక్కడ ఓనర్స్ ఉన్న వాళ్ళకే చెప్తాం ప్రభుత్వానికి చెప్తే ప్రభుత్వం మాని పట్టించుకుంటలేదు ఏదన్నా ఒక అడిగామనుకో ఒక హెల్త్ కార్డు అడిగామనుకో మీరు కాదు అని అన్నా అదే అక్కడ సొసైటీ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఒక ఇంట్లో చెత్తేస్తామా కానీ అమ్మ ఇలా జ్వరం వచ్చిందమ్మా అంటే మాకు ఏదైనా హాస్పిటల్కి ఏదైనా వెళ్ళాలమ్మా మా పరిస్థితి బాగాలేదంటే అమ్మ చెప్తే వాళ్ళని మంచి డాక్టర్ ఉంటాడు అక్కడికి వెళ్ళు ఒక సలహా ఇస్తే ప్రభుత్వానికి వెళ్ళి సార్ మా పరిస్థితి సార్ అంటే ఏం చేయాలి మేము వెళ్ళి అధికారులకు పైన చెప్పండి ఎన్నో సార్లు ఎంతోమంది అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు ఒక హెల్త్ కార్డు ఇవ్వండి సార్ మేము హైదరాబాద్లో చెత్త తరలించే వాళ్ళమే ఒక గుర్తింపు అనేది మాకు ఇవ్వండి సార్ అంటే ఇతని దగ్గరికి వెళ్తే అతను అతని దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళి అంటున్నారు కానీ ఎవరు మా మీద దయ్యుంచి ఒక హెల్త్ కార్డు ఇద్దాం ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో జిహెచ్ఎంసీ ఎంప్లాయీలు ఎంతమంది ఉన్నారో దాంట్లో థర్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఉన్నాం మేము జిహెచ్ఎంసి అధికారులు తీసుకెళ్తున్నారు చెత్త మేము పడేసినే తీసుకెళ్తున్నారు ఇంటింటి చెత్త స్వీకరించే వాళ్ళు ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ నెంబర్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్సే ఉన్నారు ఇక్కడ రోడ్డు పైన పాయింట్స్ ఆఫ్ పెడితే తీసుకెళ్తున్నారు వాళ్ళు వేస్తున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే మేడం ప్రతి ఇంటికి డోర్ టు డోర్ ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి చెత్త స్వీకరించి వాళ్ళు పడేసినది వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న పత్తిది ఏది లేదనుకోండి చెత్త అంటే అనేక రకాల పడుతుంది దాంట్లో ఒకటి అనేది ఉండదు ఫర్ ఏది ఉన్నా సరే చెత్త లేక వస్తూ ఉంటుంది అది తరలించే వాళ్ళకి ముందు వస్తుందా ఒక ఎంప్లాయ్కి ముందు వస్తుంది కరోనా వైరస్ కానీ లేకపోతే డెంగ్యూ కానీ మలేరియా కానీ ఇంత మేము చేస్తున్నా ప్రభుత్వం వాళ్ళని గుర్తించట్లేదు ప్రతి ఇంటికి చెత్త తీసుకెళ్లే వాళ్ళని మమ్మల్ని కాస్త గుర్తించండి మేము మనుషులని చిన్నవాడు చెత్తవాడు అనడమే పెద్దవాడు చెత్తవాడు అనడమే రోడ్డు పైన వెళ్ళేవాడు ముక్కులు మూసుకుంటున్నారు రోడ్డు మీద కార్లు వెళ్ళే వాళ్ళు ముక్కులు మూసుకుంటున్నారు మరి చెత్త తరలించే వాళ్ళకి మాలాంటి వాళ్ళకి ముసుకులన్నీ ఇవ్వరా మేడం మాస్కులన్నీ ఇవ్వరా ప్రభుత్వంని మీరు కోరేది ఏంటంటే ఒక మాస్క్ అన్నీ ఇవ్వండి లేదా ఒక హెల్త్ కార్డు అన్న తయారు చేయాలి ఒక
బండి మెయింటెనెన్స్ ప్రభుత్వం భరించాలి హెల్త్ కార్డు కావాలి మీ డిమాండ్ అది తప్ప ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ ఏదైనా ఉన్నా కానీ ఏది మీకు తొందరగా వీలైతే ప్రభుత్వం అది చేయండి హెల్త్ కార్డు తొందరగా అనుకుంటే హెల్త్ కార్డు బండి మెయింటెనెన్స్ అనుకుంటే బండి మెయింటెనెన్స్ లేదా మీకు మాస్కులు ఇస్తామా బ్లౌజు మాస్కులు ఇస్తామనుకుంటే ఏదైనా తొందరగా చేయండి మమ్మల్ని హాస్పిటల్లో ఒక కాలుకి దెబ్బ తగిలితే చెత్త బండి మీద నుండి తీసుకొని వెళ్తే మీకు కొంచెం చూపిస్తాం మీరు చూస్తామంటే మొత్తం కోసుకోపోతే రక్తం కారుతుంటే ముందు చెత్త అబ్బాయి అబ్బాయి కడుక్కొని రండి అనేసి ఒక డాక్టర్ అంటే అక్కడ ఉన్న నర్స్ ఏమంటుంది తెలుసా ఇమ్మీడియట్గా కాలు పట్టుకొని సరి చెత్తతనే కానీ ఒక పేషెంట్ ఇమ్మీడియట్గా అతను ఆమె చేతులతో ఆమె కాళ్ళు కడిగి ఇమ్మీడియట్గా దాని మీద టేబుల్ మీద తీసుకెళ్ళి అక్కడ పడుకోబెట్టి సార్ చూడండి సార్ మీరు అతని బ్లడ్ చాలా పోతుంది బ్లీడింగ్ అవుతుంది అతను షుగర్ కానీ మామూలుగా డౌన్ అయిపోతుంది ఒక నర్స్ పట్టుకుంటుంది కానీ ఒక డాక్టర్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు పట్టుకుంటారు ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా చెత్త చేతులు మీరు ఇప్పుడు మాకు తెగంగానే ఇమ్మీడియట్గా తీసుకెళ్తాం మీరు ఏం పని చేస్తారంటే చెత్త పని చేస్తారంట గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి మీరు ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి అంటున్నారు కానీ ఒక అధికారులు పట్టించుకుంటలేదు మమ్మల్ని చెత్త వాళ్ళంటే మా దగ్గర మనీ లేకపోవచ్చు కానీ కాస్త అయినా మీ ఇంట్లో చెత్త తరలించే వాళ్ళం కాస్త మా మీద కనికరం చూపించండి తప్ప వేరేది ఏం లేదు ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా బాధ్యతంగా చెత్త అబ్బాయి అంటే మీరు ఎన్నో వేస్తారు హాస్పిటల్లో మీరు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు కానీ మీ చెత్త తీరు మీ చెత్తలోనే తెగినప్పుడు కాస్త మమ్మల్ని కానీ గౌరవిస్తే చాలా వరకు బాగుంటుంది ఈ హెల్త్ కార్డులు ఏంటంటే ఈ హాస్పిటల్కి కానీ తగిలినప్పుడల్లా పెట్టుకోవడం కానీ పెట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి హెల్త్ కార్డులు అడుగుతున్నాం సో మీరు హెల్త్ కార్డులు ఇస్తే మా భార్యలకు కానీ మా పిల్లలకు కానీ ఏదో ఫీవర్ వచ్చినా డెంగ్యూ వచ్చినా లేకపోతే మలేరియా వచ్చినా లేకపోతే ఇప్పుడు వచ్చిన కరోనా వైరస్ వచ్చినా కానీ ప్రభుత్వం భరించుకుంటుందనే ఆలోచనతో ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడగడం కోరుతున్నాను ప్రతిరోజు మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చెత్తను తరలిస్తూ ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి జీహెచ్ఎంసీ కార్మికులు కనీస వేతనాన్నైనా ఇవ్వండి లేదా హెల్త్ కార్డునైనా ఇవ్వండి అని ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నారు మరి వారు కోరుకున్నటువంటి ఆ అభ్యర్థనను ప్రభుత్వం వినాలని వారిని విన్నవించుకొని వారికి కావలసినటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరుకుంటూ మీ టీఆర్ నైన్ టీవీ